是何时，纷纷扰扰，是是非。多几多是何时，纷纷扰扰，是是非。多亏有你。你说，成为剑圣之后，便向洛家提亲娶我，是真的吗？嗯，当然。你现在已经是巅峰剑王，似乎突破剑圣也快了。是对剑道已经有所感触，若是能继续在洛家宝地修炼一两年，我有把握领悟剑道，成为剑圣。这也是没办法的事啊，只能开启那么久。西域吕家，是不是也有类似的修炼宝地？嗯，应该有吧。最近的剑神强者，便是出自于西域吕家，应该会有最完整的剑神底蕴。你要回西域吕家了。不错，我得找吕神通问清楚当年他和我母亲的事情，名分什么的，我可以不要。将来，我也可以不留在吕家，但我身上留着吕家的血脉，吕家的神剑传承，我得学。仅是领悟寒冰剑道，成就剑圣，这是冰皇剑神走过的道路。我要集冰皇剑神、惊鸿剑神两人的剑道优点，领悟出新的剑道，走一条新的剑道之路。我觉得，这样将来成为剑神的希望才会更大一些。你说的有道理，绝大多数人都想沿着前人的足迹走捷径，而你却想要开辟新的道路。仅是论这份气魄，就已经胜过绝大多数人了。新的剑神之位出现，当属于新的剑道之路。你什么时候去西域旅家？我刚刚出关，先在冰雪城住几天，陪陪你，过几天就出发。那你的身份，什么时候告诉我父母和老祖？现在也没什么可隐瞒的了，只要我回西域吕家，身份就会天下皆知。现在就告诉他们。好。嗯、老祖、爹、娘，有件事要跟你们说。嗯。什么事？其实，他不叫方阳，而是叫做吕阳，是吕神通之子。西域吕家，吕神通的儿子。嗯，这是怎么回事？吕神通见过他，怎么连自己的儿子都不认识？我自幼在北域寒山城方家长大，我母亲。你不仅是吕神通的儿子，并且还有神剑逃神。嗯，姑姑也知道吕阳有神剑逃神。我们遇到烈血河时，就是吕阳用神剑逃神，抗衡了血煞，这样我才能凭借剑圣倒影将烈血河重创，在宝地空间
，也是因为吕阳有神剑逃神，才能够在获得冰皇雕像力量的短时间内，重创妖圣，将其击退。我能击杀洛星之，也是凭神剑逃神。真的是神剑，按灵剑养魂，逃神剑诛杀，这可是梁炳最古老的神剑，只在雪煞剑屠戮剑域大陆之前的时代出现过，万万没想到。竟有现世之时，逃神剑怎么在你的身上？我也不知道，应该早早就已经在我体内。不知道吕神通知不知道原因？我去西域吕家后，得问问他。你什么时候去西域吕家？我已经跟水寒说好了，过几天就走。最好是快点走。为什么？谢剑老人入侵洛家。目的就是为了神剑水寒，或许也会对你身上的神剑逃神感兴趣。既然厉雪河知道你身上有神剑逃神，很有可能会告诉血剑老人。为得逃神，血剑老人也许会在你前往西域吕家的途中劫杀。你今天刚出关，见过你的人不多，你悄悄离开冰雪城，这才能路途平安。前辈所说在理，一切以安全为主。老祖说的对。你尽快秘密出城，才能一路通畅的回到西域吕家。没错，血剑老人已经在洛家策反了一个洛星之，洛家很可能还有暗中与煞盟勾结的人，所以吕阳不能在洛家久留。你往那个方向飞，不出五日便可到达西域吕家。吕阳就此别过，前辈珍重。着实比方家气派多了，可惜母亲看不到了。啊！阁下是谁？来我吕家何事？麻烦通报贵家主一声，杨建公子求见。啊！公子稍等，待我前去通报。神通，天儿今年才二十六岁。就突破了剑意境巅峰，比你当年突破剑意境巅峰的年纪，要早了好几年呢。将来天儿突破剑圣的年纪，肯定也要远小于你，应该用不了太长的时间。到时候，你们父子双剑圣，将是流传整个剑域大陆的佳话。嗯，不错，比起我当年，的确要出色很多。但是，在天骄中。二十六岁成巅峰剑王，算不上多么出色。如剑无双、厉雪河，都在二十四岁左右便成为巅峰剑王。你还要多多努力。父亲放心，我一定会追上剑无双、厉雪河的。将来的剑神之位，非我莫属。有自信是好事，但千万别骄傲自满。在成为剑圣之前，每天再多加两个时辰的修炼时间。啊